हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हैं तो मैं आज इधर से जा रहा था छोटा एक पंप का इसमें मैंने काफ़ी वीडियो बनाने थे मैंने बोला आज शुरू करता हूं तो मैं आज इसमें तीन चार वीडियो बनाऊंगा ये पंप है सेंट्रीफिकल पंप है इसका ओवरऑलिंग स्टेप बताऊंगा अगर आपने मोटर रिमूव करनी है तो आपका इंटरव्यू अगर कोई कर रहा है तो भाई हमने एक पंप लगा हुआ है पंप को वर्कशॉप में लेके जाना है तो हमें कौन कौन से चेक्स लेने पड़ेंगे हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये पम्प की ये जो आपकी ये नेम प्लेट है ये बहुत ज़रूरी होती है इस पर सब मेंशन किया होता है तो ये पंप मैन्युफैक्चरर है कि कौन सी कंपनी का है कि एस कंपनी का पंप है तो इसका ये उसके बाद आरपीएम भी इसके ऊपर शौकियों में ठीक है और उसके बाद तो इसका ये जो एच लिखा हुआ इसका मतलब क्या है इसका मतलब हेड मतलब इसका ये पम्प कितने हेड तक पानी ऊपर पहुँचा सकता है तो ये हर पंप के ऊपर लिखा होता है ये बहुत ज़रूरी होता है ये मतलब ये लिखा होता है फिफ्टी सेवन फिट फिफ्टी सेवन फिट तक ये हेड बना सकता है तो बी एच पी भी ये ये भी इसके ऊपर मतलब ये सब इसके ऊपर मेंशन किया होता है इसकी नेम प्लेट के ऊपर तो ये आगे हो गया तो अब शुरू करते हैं तो ये जो मोटर है हमारी ये सिमेंट्स कंपनी की तो शुरू करते हैं कि हमने अगर पम्प रिमूव करके लेके जाना है तो हमें कौन कौन सा सबसे पहले हमें परमिट चाहिए परमिट इशू करवाना है परमिट इशू करवाने के बाद हम एरिया में आएंगे एरिया परेटर हमें लाग और टैग आउट करके देगा लाग और टैग आउट का क्या मतलब है लाग और टैग आउट का मतलब है ये जो डीपी लगी हुई है ये जो डीपी लगी हुई है और ये आप देख रहे होंगे ये की लगी हुई है ये सब डी के साथ की लगी होती है अब परेटर आके बंद करके ब्रेकर ऑफ करके इसके ऊपर एक टैग लगा देगा वर्किंग का और लाक लगा के ये चाबी अपनी जेब में डाल लेगा थक गया यार सांस चढ़ जाता बोल बोल के तो ओके ठीक है लाग और टैग आउट भी हो गया सबसे पहले हम रिमूव करेंगे सेफ गार्ड ठीक है कपलिंग गार्ड रिमूव करेंगे कपलिंग गार्ड रिमूव करने के बाद हम इसके कपलिंग के जो स्पेसर के बोल्ट है वो रिमूव करेंगे स्पेसर निकाल लेंगे मार करके ठीक है स्पेसर निकाल लेंगे फिर हम इसकी अलाइनमेंट टेक लेंगे प्री अलाइनमेंट एज फाउंड अलाइनमेंट लेंगे मतलब जो पहले चल रही है मिस अलाइनमेंट जो भी है वो हैज फाउंड अलाइनमेंट लेके वो नोट कर लेंगे फिर हम इसकी दो अंदर से वो डिमेंशन ले लेंगे एक लेंगे डी पी एस सी और एक लेंगे डी पी एफ एफ तो डी पी एस सी और डी पी एफ एफ में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता दूँ डी पी एस सी इसकी है तो डी पी एस सी है मतलब डिस्टेंट बिटवन शाफ्ट एंड दोनों जो पंप की शाफ्ट और अपने मोटर की शाफ्ट का दोनों दरमिया फासला और डी पी एफ एफ जो है वो है जो कपलिंग का फ्लंच और मोटर का फ्लंच आप ये अक्सर ऐसा होता है शाफ्ट आगे कपलिंग का फ्लंच पीछे तो उन दोनों का हम फासला ले लेते हैं क्योंकि जब हम स्पेसर बैठाते हैं उसमें थोड़ी स्क्रीनस होती है पॉइंट की क्रीनस होती है इससे ज़्यादा नहीं होती तो वो जो हम डी पी एफ एफ चेक करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है वो भी नोट करना है डी पी एस सी भी आपने नोट करनी है क्योंकि जब आपकी मोटर लगेगी डी पी एस सी क्यों ज़रूरी है डी पी एस सी इसलिए ज़रूरी है जब हम मोटर उतार के लेके जब लगनी है अलाइनमेंट के दौरान हम इसको आगे पीछे उसी जगह हम इन साइड माइक्रोमीटर पर रखेंगे क्योंकि हमारा स्पेसर ईजिली आराम से लग जाए और जो हमारा फ्लंच डी पी एफ वो भी हम उतना ही रखेंगे क्योंकि हमारा स्पेसर बैठ जाए तो ये है और मैं आगे इसके इसके ओवरऑलिंग स्टेप बताऊँगा आपको तो वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ यह पंप है तो ये वो पैनल का अंदर वाला हिस्सा है इसको आइसोलेट ऐसे करते हैं इसको ऑफ करके यहाँ पे टैग लगा देगा ऑपरेटर और की अपनी जे तो ये ऐसे मतलब ये ओपन हो गया ये ब्रेकर आ गया ठीक है तो इसको ऑफ करके ऐसे लाक लगा के तो हम इसकी की जो ऑपरेटर है वो जे में डाल लेता है तो लाक और टैग आउट हो गया और ये मतलब ये पंप के ऊपर आ गए ये पंप ये ये क्या लगा हुआ है ये स्टैंडर लगा हुआ है तो जब आपका ये स्टैंडर इसीलिए कोई कचरा वचरा अम्पेलर में ना चला जाए ये तो आपको सबको पता होगा जब इसका सेक्शन आता है अगर चौक हो जाएगा तो सेक्शन ड्राप चला जाएगा ठीक है तो आप मैं इसका ओवरऑलिंग स्टेप बताऊँगा तो जो लोग न्यू है उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यार इस पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि बस एक नाम बन जाए थोड़ा बहुत क्योंकि पैसा तो सभी कमाते हैं यार तो चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें दुआ में याद रखें आगे वाली वीडियो में एक अच्छे टेक्नीशियन के साथ लेके आऊँगा फिर बनाएंगे ओके अल्लाह हाफिज़